Well, good evening. Guten Abend. Thank you all for coming out this evening. Danke, dass ihr alle gekommen seid heute Abend. I've been looking forward to uh, uh, going in a different direction here tonight. Ich äh, habe mich schon sehr darauf gefreut, dass wir heute Abend so in eine bestimmte andere Richtung gehen werden. Friday and Saturday we focused on the prophetic. Am Freitag und Samstag haben wir uns natürlich sehr mit dem mit dem prophetischen befasst. And this morning I taught on women in leadership. Heute Morgen habe ich darüber gelehrt über äh, Frauen in Leiterschaft. And now we're going to go in a whole another direction. Und jetzt gehen wir in eine ganz andere Richtung. <lacht> Want to keep it fresh. <lacht> wir wollen ja das immer immer wieder was frisches haben. So I'll introduce our topic here is the kingdom. Heute Abend geht es um das Reich Gottes, um das Königreich. Uh, how many of you grew up in church? Wer von euch ist in der Gemeinde groß geworden und aufgewachsen? I'm sorry. Oh, das tut mir wirklich leid für euch. <lacht> I, I'm a fifth generation Christian myself. Ich bin selber schon seit fünf Generationen ist meine Familie sind wir Christen. So I've, I've grown up in church as well. Ich bin auch in der Gemeinde groß geworden. And I'm, I'm thankful for the heritage. Und ich ich bin Gott dankbar für das Erbe. But in the last, uh, ten years or so, Aber in den letzten zehn Jahren ungefähr church has finally become exciting. ist Gemeinde so eigentlich erst richtig begeisternd geworden. Because the Lord's been revealing the kingdom. Weil der Herr fing an, uns etwas zu offenbaren über sein Reich, über das Königreich. And it's been there the whole time. Das war natürlich, diese Wahrheit gab es natürlich schon immer. It's just the church is waking up to it. Nur die Gemeinde fängt das jetzt erst an zu entdecken so richtig. Because church itself can be like a very small box. Weil die Gemeinde an sich kann manchmal so wie eine sehr enge Box werden. And there's certain things that are allowed in that box. Und dann gibt's da so Regeln, was man darf in dieser Box und was nicht. And then there's everything else. Und dann gibt's alles, was da draußen noch so ist. But that's not how the kingdom operates. Aber das Königreich funktioniert so nicht. See even the word kingdom selbst das wort an sich königreich is two different words together es sind eigentlich zwei worte it's the king's domain es ist die herrschaft des königs uh, let me give you a picture ich möchte das anhand eines bildes euch if, zeigen if the king were to hold up an umbrella wenn der König einen Schirm hochhalten würde, and that represents his rulership. und das bedeutet oder das repräsentiert seine seine Regierung, then everything under the umbrella is under his rulership. Dann wäre ja alles, was unter seinem Schirm sozusagen ist, würde dann zu seiner Herrschaft gehören. Now, if Jesus is the King of all kings, wenn Jesus nun der König aller Könige ist. He has a very large rulership. Dann ist das schon eine ziemlich große Herrschaft. So there's not a little box. So hier, hier geben, haben wir keine kleine Box. And then everything else. Und dann alles weitere da draußen. Because everything's under his umbrella. Weil alles ist unter seinem Schirm. This begins to shift your whole understanding even of ministry. Das, wenn du das verstehst, beginnt es dein ganzes Denken, insbesondere auch über den Dienst für Gott zu verändern. Because Ephesians chapter 4 talks about the apostle, prophet, evangelist, pastor and teacher. Denn beispielsweise in Epheser 4 lesen wir über die Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer. And it says that these are for the equipping of the saints. Und da heißt es, diese sind dazu da, um die Heiligen auszustatten oder auszurüsten, for the work of ministry. damit sie das Werk des Dienstes tun können. So if we were to be technical, also wenn wir das jetzt mal ganz technisch sehen, I'm not in ministry. bin ich nicht im Dienst. I'm called as an equipper. Ich bin nur der, der euch ausrüstet zum Dienst. Those five ministries are not Full -time ministries. Diese fünf Dienste sind nicht der Dienst. They're full -time equippers. Sie, sind, sie haben eigentlich keinen vollzeitlichen Dienst. Sie sind die vollzeitlichen Trainer. It's the saints that are being es equipped sind for die full -time Heiligen, ministry. die ausgerüstet werden für den Dienst. You get that shift? Hört ihr schon, wie es sich verändert? <lacht> Because so often we think of there's the person that's in ministry. 
sehr oft denken wir, oh, das ist der, der im Dienst ist. Except when you came into the Lord, you came into full-time ministry. Aber du hast schon, dir ist schon bewusst, dass wenn du, als du zum Herrn gekommen bist, bist du in den vollzeitlichen Dienst gekommen. Maybe you didn't know that. Vielleicht hast du das noch nicht gewusst. Sorry to be the one to tell you this. Es tut mir leid, dass ich derjenige bin, der dir das sagen muss heute. But you've already been in full-time ministry since day one. Seit dem Tag, seit dem ersten Tag bist du vollzeitlich im Dienst für den Herrn. Maybe you're called to be an equipper. Vielleicht bist du gerufen, ein, auch so ein Ausrüster, ein Trainer zu sein. And you'll be one of those five ministers. Und dann bist du einer von diesen fünfen. But even if not, Aber auch wenn das nicht so ist, you still have your own role to advance the kingdom. hast du eine Aufgabe, deine spezielle Aufgabe, das Königreich auszubreiten. That's different than inside of church thinking. Das ist anders als dieses in der Gemeinde denken. Because inside of church thinking, denn wenn wir in der Gemeinde nur denken, you can be the pastor, dann kannst du Pastor sein, or the youth pastor, oder Jugendpastor, or the children's pastor, oder Kinderpastor, or you can help with worship, oder im Lobpreis mitmachen, or you can give in the offering, oder kannst ein Opfer abgeben. And that's about as many roles as we have. Und das sind dann schon so ungefähr all die Rollen, die wir haben. And then you run out of people who can be in ministry. Und dann uh, haben wir plötzlich keine Leute mehr für den Dienst. We already have our five leaders, so we don't need any more. Oder wir haben zu viele Leute, wir haben keine Dienste mehr. Wir haben ja schon fünf Leiter, wir brauchen keine mehr. But the kingdom is so much larger. Aber das Königreich ist so viel größer. So whether you're called into business, vielleicht bist du im Geschäftsleben berufen. Or music, in der Musik. Or fashion, in der Mode. Or hundreds of other callings, oder hunderte von anderen Berufungen, die es gibt. The kingdom has room for you to be in ministry. Im Königreich ist es Pla gibt es Platz für dich, dass du dem Herrn dort dienst. But the church doesn't understand that. Aber die Gemeinde versteht das oft nicht. But it makes sense in the kingdom. Aber im Königreich macht das sehr viel Sinn. <lacht> hmm. Mhm. So let's look at this kingdom some more. Lass uns mal ein bisschen dieses Königreich anschauen. And start to understand it if we can. Und vielleicht auch ein bisschen davon beginnen zu, zu verstehen. <lacht> Haben wir irgendwie die Flipchart? Okay, kann die jemand mal sagen? We're going to start in Daniel chapter 2 tonight. Wir fangen heute an uh, heute Abend an in Daniel Kapitel 2. And let me give you a little background of what's going on. Und ich möchte euch hier ein bisschen Hintergrundinformationen geben. So Babylon has come in. Uh, Babylon ist gekommen and has taken captives out of Israel. Und hat die Israeliten gefangen genommen. And Daniel is one of these young men. Und der Daniel ist einer von diesen Kriegsgefangenen. You remember this? Daran könnt ihr euch erinnern, oder? Okay, so Daniel as a captive in Babylon. Also Daniel als Gefangener in Babylon. One night the Babylonian king Nebuchadnezzar hat der babylonische König Nebukadnezar he's had a dream. hat einen Traum. And he needs an interpretation. Und er braucht jemand, der ihm diesen Traum erklärt. And Daniel is called in to help give this interpretation. Und dann wird der Daniel gerufen, dass er kommt und hilft, diesen Traum auszulegen. But this is way more than just an interpretation. Aber was wir dann dort sehen, ist viel viel mehr als nur eine Traumauslegung. Because he says you have to tell me what the dream was, then interpret it. Denn der König sagt, du musst mir nicht nur den Traum auslegen, sondern du musst mir auch noch sagen, was ich geträumt habe. That's pretty rough. Na, das ist schon ziemlich hart. So Daniel gets the word from the Lord what the dream was. Aber Daniel bekommt das Wort vom Herrn und Gott zeigt ihm, was der König geträumt hat. And in Daniel chapter 2 he shares with the king the dream and the interpretation. Und in Daniel 2 lesen wir dann, wie Daniel diesen Traum dem König mitteilt und ihm auch die Auslegung gibt. So starting in verse 31. Wir fangen an im Vers 31. And we'll read through verse 45. Und wir lesen bis Vers 45. I'll let Bruno just go ahead and read. Ich werde das lesen. 
Du, o oh König, schautest und siehe ein erhabenes Standbild. Dieses Bild war gewaltig und sein Glanz außergewöhnlich. Es stand vor dir und sein Anblick war furchterregend. Das Haupt dieses Bildes war aus gediegenem Gold. Seine Brust und seine Arme aus Silber, sein Bauch und seine Lenden aus Erz, seine Oberschenkel aus Eisen und seine Füße teils aus Eisen und teils aus Ton. Du sahst zu, bis sich ein Stein losriss, ohne Zutun von Menschenhänden, und das Bild an seinen Füßen traf, die aus Eisen und Ton waren, und sie zermalmte. Da wurden Eisen, Ton, Erz, Silber und Gold miteinander zermalmt und sie wurden wie Spreu auf den Sommertennen und der Wind verwehte sie, so dass keine Spur mehr von ihnen zu finden war. Der Stein aber, der das Bild zertrümmert hatte, wurde zu einem großen Berg und erfüllte die ganze Erde. Das ist der Traum. Nun wollen wir vor dem König auch seine Deutung verkünden. Du, o oh König, du bist ein König der Könige, denn der Gott des Himmels, das König, dem der Gott des Himmels, das Königtum, die Macht, die Stärke und die Ehre gegeben hat. Und überall, wo Menschenkinder wohnen, Tiere des Feldes und Vögel des Himmels, hat er sie in deine Hand gegeben und dich zum Herrscher über sie alle gemacht. Du bist das Haupt aus Gold. Nach dir aber wird ein anderes Reich aufkommen, geringer als du. Und ein nachfolgendes drittes Königreich, das Eherne, wird über die ganze Erde herrschen. Und ein viertes Königreich wird sein, so stark wie Eisen, ebenso wie Eisen alles zermalmt und zertrümmert und wie Eisen alles zerschmettert, so wird es auch jene alle zermalmen und zerschmettern. Dass du aber die Füße und Zehen teils aus Töpferton und teils aus Eisen bestehen gesehen hast, bedeutet, dass das Königreich gespalten sein wird. Aber es wird etwas von der Festigkeit des Eisens in ihm bleiben, gerade so, wie du das Eisen mit lehmigem Ton vermengt gesehen hast. Und wie die Zehen seiner Füße teils aus Eisen und teils aus Ton waren, so wird auch das Reich zum Teil stark und zum Teil zerbrechlich sein. Dass du aber Eisen mit Tonerde vermengt gesehen hast, bedeutet, dass sich zwar mit Menschen Samen, dass sie sich zwar mit Menschen Samen vermischen, aber doch nicht aneinander haften werden, weil wie sich ja Eisen mit Ton nicht vermischt. Aber in den Tagen jener Könige wird der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten, das in Ewigkeit nicht untergehen wird. Und sein Reich wird keinem anderen Volk überlassen werden. Es wird alle jene Königreiche zermalmen und ihnen ein Ende machen. Es, es selbst aber wird in Ewigkeit bestehen. Ganz so, wie du gesehen hast, dass sich von dem Berg ein Stein ohne Zutun von Menschenhänden losriss und das Eisen, das Erz, den Ton, das Silber und das Gold zermalmte. Der große Gott hat den König wissen lassen, was nach diesem geschehen soll. Und der Traum ist zuverlässig und seine Deutung steht fest. Um, Sonja, würdest du mal kommen und mir helfen? Würdest du mal um, right kommen und mir helfen? Würdest du in German für mich schreiben? Gold, Silber, Bronze und uh, Iron? Sie wird ein paar Worte auf dem Board für uns Sie wird einige Worte dort jetzt hinschreiben. And this, this is a simple drawing of what we just read about. Ich habe versucht, ganz simpel das aufzumalen, was wir gerade gelesen haben. Now King Nebuchadnezzar was the king of what country? Der, king, der König Nebukadnezar war der König von welchem Land oder von welchem Reich? That's right. Babylon. So we understand that Daniel Stay with me for a minute. Um, that Daniel interpreted that the gold head was King Nebuchadnezzar's kingdom. Und so wie Daniel sagte, ist dieser Gold, das goldene Haupt, das ist der König Nebukadnezar. Das ist das. Oh. So we're going to go ahead and we're going to put Babylon on the board. Also schreiben wir dort neben das Haupt Babylon. Who knows what what. Kingdom rose after Babylon. Wer weiß, was nach dem Babylonischen Reich als nächstes gekommen ist? The Medes and the Persians. Die Meder und Perser. What came after the Medo-Persians? Was kam nach den Medern und Persern? 
Alexander the Great. And what did he rule over? What Und was country? hat er was war sein Königreich? Greece. Griechenland. That's right. So yeah. we're going to put the Greek. Greek. Also werden wir Griechenland dorthin schreiben. You're doing much better than Americans so far. Ihr seid viel besser als all die Amerikaner bis jetzt. As I suspected. Das habe ich schon vermutet. Now after the Greeks, what was the next Was kingdom? kam nach den Griechen? The Romans. Die That's Römer. Right. Richtig. Das ist Gandhi. Was ist das? Gandhi. Sagen wir diese Gandhi. Gandhi. <lacht> Now you sound like an American. <lacht> jetzt, das hat sich jetzt angehört wie in Amerika. <lacht> Obama? Obama <lacht> vielleicht. <lacht> Up to this point. Every, every scholar agrees about this interpretation. Alle Theologen sind sich einig bis zu diesem Punkt, dass das diese vier Reiche sind, die hier repräsentiert sind. There, no da gibt es überhaupt keine Diskussion darüber, das ist einfach so. But then when you get to the feet, it aber, gets really weird. aber dann bei den Füßen, dann wird es richtig verwirrend. Because there's some people, Weil manche Leute sagen, who say that the feet haven't happened yet. die sagen, die Füße das, was die Füße repräsentieren, das ist noch gar nicht geschehen. And so they, they take the feet off the statue, also nehmen sie die Füße von der Statue ab and they throw the feet about 2500 years into the future. und schmeißen die Füße ungefähr 2500 Jahre in die Zukunft. They say someday, und sagen, das wird dann irgendwann mal noch passieren. I know, that sounds crazy to me ich too. weiß, das hört sich sehr verrückt an. You can stay, but I just so what we're going to do is we're going to put the toes on. Also was machen wir jetzt? Wir, wir geben dem mal Zehen hier. Uh, they look more like claws. <lacht> Die schaut jetzt eher aus wie Klauen, aber. But I never claimed to be an artist. Also ich habe noch nie behauptet, dass ich ein Künstler bin. And this gets real interesting in in the toes. Und bei den Zehen da wird's ganz interessant. What people seem to have forgotten is there's another character in the dream. Was die Leute vergessen ist nämlich, dass es da ja noch einen anderen, eine, andere, ähm, eine andere Rolle gibt, einen anderen Schauspieler in dieser ganzen Geschichte, in diesem Traum. This is the rock cut out of the mountain without hands. Der Stein, der aus dem Felsen gehauen ist, ohne Zutun von Menschenhänden. And this is really interesting, what this rock is. Und es ist sehr, sehr interessant, was dieser Felsen ist. Because the rock lands on the feet. Denn der, Fels, äh, der Stein, der trifft die Füße der Statue. And it grows from being a stone into being a mountain. Und aus diesem Stein wächst dann ein ganzer Berg. And then it becomes a mountain that fills the whole earth. Und dieser Berg wird so groß, dass er die ganze Erde erfüllt. And it represents a kingdom. Und es repräsentiert ein Königreich. Which will crush all these kingdoms das all die anderen Reiche zermalmt. It's greater than these kingdoms. Denn es ist größer als all diese anderen Reiche. And it'll never pass away. Und dieses Reich wird niemals aufhören. Mm. Awesome. Das ist ja gewaltig. The thing about this rock, dieser Fels, is it says it's cut out without hands. Er wird beschrieben als aus den ein Stein, der aus dem Felsen gehauen ist, ohne Zutun von Händen, von Menschenhänden. This dream was about 500 years before Jesus. Dieser Traum hatte Nebukadnezar ungefähr 500 Jahre vor Christus. And about 300 years after Jesus, ungefähr 300 Jahre nach Jesus, the early church comes up with a, a theology fing die Gemeinde damals an, eine Theologie zu entwickeln and they try to explain how Jesus was both fully God and fully man. Und sie fingen an, sich darüber Gedanken zu machen dass, und haben gelehrt, dass Jesus vollkommen Mensch und vollkommen Gott zur gleichen Zeit war. So in about the 300s AD, ungefähr 300 nach Christus, we have the theologians come up with this word. They call it the hypostatic union. 
kamen die Theologen mit einem, äh, mit einem Konzept äh, hervor, plötzlich, das nennt man die hypostatische Einheit. I just wanted to hear Bruno say that. <lacht> ich habe das nur gesagt, damit ich, den hör, dass ich den Bruno höre, wie er das <lacht> übersetzen muss. Even more intelligent, so. Okay, hört sich sehr <lacht> intelligent an. <lacht> But so we have 500 years before and 300 years after and they come up with this idea. Also 500 Jahre davor um, haben wir diesen Traum und 300 Jahre nach Christus kommt plötzlich dieses Konzept. But 800 years earlier this is the picture. Aber 800 Jahre vorher hat Gott ein Bild gegeben. That Jesus being this rock is cut out of the mountain. Dass Jesus, der dieser, dieser Stein natürlich ist, ist aus dem Felsen herausgeschnitten worden. As a rock, he's a very natural. Als Fels ist er sehr, sehr natürlich. But cut out without hands is supernatural Aber ohne and Hände, ohne Menschenhände herausgeschnitten zu werden, das ist ziemlich übernatürlich. So it's a mixture of both of these things. Also wir sehen eine Mischung zwischen beiden Dingen. We also see with Jesus that he is the chief cornerstone. Was wir auch wissen über Jesus ist, dass er der Eckstein ist. The rock the builders rejected. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben. We also see Paul says in Romans 11. Wir sehen auch wie Paulus sagt in Römer 11, Jesus is a stumbling stone in Zion. Dass Jesus ein Stolperstein in Zion ist. Jesus talks about building your life on the rock rather than on the sand. Jesus lehrt einmal und sagt, bau dein Lebenshaus auf den Felsen und nicht im Sand. Paul says in 1 Corinthians 10, und in 1. Korinther 10 sagt der Paulus, he says that the rock followed the Israelites in the wilderness. Der Felsen folgte den Israeliten in der Wüste nach. So there's a lot of pictures of Jesus being this rock. Also es gibt sehr viele Bilder in der Bibel, die beschreiben, dass Jesus dieser Felsen ist. So let's think about this rock and these toes again. Lass uns mal über diesen Felsen nachdenken über die über diese Zehen. So we have down here ten toes. Wir haben da unten zehn Zehen. And in verse 44. In Vers 44. It says in the day of those kings. Heißt es in den Tagen jener Könige. Now here you have one king. Hier haben wir einen König. For each of these kingdoms. In jedem dieser Reiche. But these toes represent ten kings. Aber diese zehn Zehen repräsentieren zehn Könige. This is why it says in the day of those kings. Deshalb heißt es in den Tagen jener Könige. Or another way to say that would be in the day of those toes. Man könnte auch sagen in den Tagen jener zehn. Zehn zehn. So the rock is coming in and it's going to land on the feet. Also der Fels kommt und er trifft die Statue bei den Füßen. So how do we understand this? Wie wie müssen wir das verstehen? Caesar Augustus ruled over Rome. Augustus, der Kaiser Augustus, regierte im Römischen Reich from 27 BC von 27 vor Christus to 14 AD. bis 14 nach Christus. What happened during that time period? Was ist passiert in jener Zeit? That's right. The first Christmas. Erst, die ersten Weihnachten wurden gefeiert. <laughs> so Caesar Augustus is reigning. So, der Kaiser Augustus regiert. And the rock is coming down. Und der Fels kommt. But what about the ten toes? Aber was ist jetzt mit den zehn Zehen? This is when it changes from being the legs of iron. Hier verändert es sich, dass es nicht mehr nur die Beine aus Eisen sind. To being what we all learned about in school. Und, sondern dass es das wird, was wir alle in der Schule gelernt haben. Called the divided Roman Empire. Nämlich das zerteilte Römische Reich. Where it began to fracture. Wo das Römische Reich begann, auseinanderzubrechen. Thank you so much. Danke, Sonja. 
So this, this fracturing begins to happen and the kingdom's getting weaker. In dieser Zeit begann das Römische Reich auseinanderzubrechen und es wurde schwächer. So what Augustus comes up with, so was der Augustus macht ist, is he says, let's take the Roman Empire and divide it into ten provinces. Er sagt, lass uns das ganze Reich nehmen und lass es uns in zehn Provinzen aufteilen. And each province will have a king. Und über jede Provinz setzen wir einen König ein. And then I'll be the Caesar. Und ich bin dann der Kaiser. So this big shift takes place. Also findet hier diese Veränderung statt. And you end up with a kingdom that now has ten provinces. Und jetzt haben, sehen wir plötzlich ein, ein Reich, das zehn Provinzen hat. Or ten toes. Oder zehn Zehen. So you have your ten toes in the exact time period. So du hast diese zehn Zehen genau in dieser Zeit, when the king or the rock, wo der Stein kommt, comes and lands on the toes. Und landet auf den Füßen. Hmm. Aha. Ah. Ah. <laughs> so the king arrives in the first century. So der König kommt in diesem ersten Jahrhundert. And the king arrives in a manger. Und der König wird geboren in einer Krippe. And he brings his king domain with him. Aber er bringt seine Königsherrschaft mit sich. And it starts as a little stone. Und es fängt an als ein kleiner Stein. But then it begins to grow. Aber dann fängt es an zu wachsen. And it turns into a mountain. Und er wird, es wird ein Berg daraus. And It's still growing into the largest mountain to fill the whole earth. Und es wächst immer noch bis es die ganze Erde erfüllt. And for those who believe that we cut the feet off, für die die glauben, dass die Füße irgendwie abgeschnitten wurden, and we throw it 2500 years in the future. Und sie zweieinhalbtausend Jahre in die Zukunft geworfen haben. We're not in the kingdom right now. Für diejenigen bedeutet das, dass wir jetzt nicht im Königreich Gottes sind. Apparently the king came and set up a church. Also kam der König wohl und hat nur eine Gemeinde aufgerichtet. And the church is just trying to survive until the rapture. Eine Kirche und die Gemeinde versucht jetzt das zu überleben, bis die Entrückung stattfindet. And it's a very different perception on life. Und das ist eine große oder eine ganz, ganz andere Sichtweise auf unser Leben. The only positive there is that we try to get more people to join the church. Das einzige Positive, was wir dort in diesem, in dieser Denkweise tun können, ist, dass wir ein paar Leute noch dazu gewinnen, die zu uns als Gemeinde dazukommen. Which is not the same as the mountain growing to fill the whole das earth. Das ist aber nicht das Bild, das dort gesagt wird, dass der Berg wächst und die ganze Erde erfüllt. Hmm. Let's think about this as well. Lass uns mal über folgendes auch noch nachdenken. This statue took about 500 years. Diese Statue repräsentiert ungefähr 500 Jahre. But if the toes are 2500 years in the future. Aber wenn die Zehen zweieinhalbtausend Jahre in die Zukunft reichen, we would need to draw the toes Down the page. müssten wir die Zehen ganz, ganz lange zeichnen, bis unten hin irgendwo. Und die Zehen werden fünfmal so lang wie die Statue selber. We don't have enough paper for that. Wir haben leider hier nicht genug Papier, um das darzustellen. It will be five times taller than the statue. Die Zehen werden fünfmal so lang wie die Statue. Also for those who throw the kingdom into the future, die die das Königreich in die Zukunft werfen, they think the kingdom will all come in one one moment. Sie sie glauben, dass dieses Königreich Gottes in einem Augenblick kommt. Like the kingdom of God will drop out of the sky like a giant skyscraper building. So wie ein riesiger Wolkenkratzer, der einfach auf dem, aus dem Himmel runterfällt und plopp da ist. What did you say? Plopp da? Yeah. Plop. <laughs> Sorry. <laughs> okay, so 
So that concept is is not a biblical concept. Das ist kein biblisches Konzept. Because we see Jesus in Matthew chapter 13. Weil wir sehen Jesus in Matthäus 13. 31 through 33. Von 31 bis 33. He gives two different pictures of the kingdom. Gibt er zwei Bilder vom Königreich. He says the kingdom is like a mustard seed. Er sagt das Königreich ist wie ein Senfkorn. Although it's the smallest seed, auch wenn es das kleinste Samenkorn ist, it grows into a bush, wird doch daraus ein Busch, then it turns into a tree, und dann wird daraus ein Baum, and then it becomes the largest tree in the garden. Und dann wird es der größte Baum im Garten. That's a progression. Das ist ein Prozess, eine Entwicklung. And then he gives another picture. Und dann gibt er ein anderes Bild. He says the kingdom is like leaven. Er sagt, das Königreich ist wie Sauerteig. And that it's worked into 60 pounds of dough. Und jetzt wird dieses bisschen Sauerteig eingearbeitet in 60 Pfund Teig. And although it's just a little bit of leaven, it works through the whole batch. Und obwohl es nur ein bisschen Sauerteig ist, durchsäuert es doch den ganzen Teig. Again, a picture of progress. Wiederum ein Bild von einem Prozess. Not all at once. Nicht ein augenblickliches Ereignis. So we have a different picture here. So wir haben hier ein, ein unterschiedliches Bild. That Jesus the King came and established something. Jesus kam als König und er hat etwas aufgerichtet. And it's been growing since he came. Und seit er kam wächst es. And it's still growing. Und es wächst immer noch weiter. And it's not done yet. Und es ist noch nicht vorbei. So you can get involved. So du kannst dabei sein. See a lot of people if you just have a church mindset wenn du nur ein kirchen oder gemeinde denken hast the only thing we know to do is try to get people to come to our church dann ist das einzige was wir versuchen ist leute dazu zu gewinnen zu uns in die gemeinde zu kommen that's not the same as advancing the kingdom aber das ist nicht das gleiche wie das königreich ausbreiten the kingdom has a much larger goal das königreich hat ein viel viel größeres ziel Let me give you an example. Lass uns ein Beispiel machen. In church thinking, im Gemeindedenken, we want to get people saved, healed, delivered and baptized in the Holy Spirit. Möchten wir gerne, dass die Leute gerettet werden, geheilt, befreit und getauft im Heiligen Geist. Which is wonderful. Und das ist alles wunderbar. And we need that. Und das brauchen wir auch. But let's say that we did that. Aber lass uns mal annehmen, das haben wir jetzt gemacht. I mean, we got everybody saved. Jeder ist gerettet. Every sickness got healed. Alle Krankheiten sind jetzt geheilt. Everybody got baptized in the Holy Alle Spirit. Alle sind getauft im Heiligen Geist. And everybody got delivered. Und jeder ist auch befreit worden. Then what? Und was ist dann? <laughs> that's right. Comes back. Then we can go. Exactly. Genau, dann können wir gehen. Because that's the only goal of the church. Weil das ist das einzige Ziel, was die Gemeinde hat. We can go this far and then we run out of options. Wir können so weit gehen und dann bleibt nichts mehr übrig. It's it's that concept of if we reach the last pygmy tribe in Africa. Das ist das Konzept, <laughs> dass wenn wir den letzten pygmäen Stamm in Afrika erreicht haben. Then we can finally get raptured. Dann können wir endlich entrückt werden. I don't know if you grew up with that as well. Ich weiß nicht, ob euch das auch so geläuft ist, aber auch mit dieser Lehre aufgewachsen seid. When the missionary comes and talks about playing the Jesus film in Africa. Wenn der Missionar kommt in die Gemeinde und er davon erzählt, wie sie in Afrika überall den Jesus Film zeigen. And you're just thinking if maybe they get it to the last tribe. Und dann denkst du, ja, wenn nur endlich der letzte Stamm damit erreicht wurde. Then we can all get out of here. Dann können wir endlich verschwinden hier. And then my mind used to do all the mental gymnastics. Und ich habe dann damals all diese mentale Gymnastikübungen vollzogen. Like what if we play the video for everybody? Oh, was wie wäre es, wenn wir einfach das Video allen zeigen? But then somebody gives birth. Und dann wird ja wieder einer geboren. Now we have a new person. Oh, jetzt haben wir wieder einen neuen, den wir erreichen müssen. But maybe maybe the person is too young so Aber it vielleicht count. ist der noch zu jung, der kann das ja noch nicht verstehen. So when does it count that we have also, to reach them? Wann wann ist denn das erreicht, dass wir alle erreicht haben? <laughs> have any of you thought this through Habt as well? Habt ihr das auch schon nachgedacht drüber? <laughs> Über sowas? <laughs> that, 
Oh, such such problems. Ah, oh, so viel Probleme. <laughs> If you have a kingdom perspective, though, wenn du eine Königreichsperspektive hast. You look at the things that Jesus says about the kingdom. Dann schaust du dir all die Dinge an, die Jesus sagt über das Königreich. He tells his followers to pray that it would be on the earth like it is in heaven. Und er sagt seinen Jüngern, betet folgendermaßen: So wie es im Himmel ist, soll es auch auf Erden sein. Now in heaven, yes, everybody's saved. Im Himmel, ja, da ist jeder gerettet. Everybody's healed. Jeder ist geheilt. Everybody's delivered. Jeder ist befreit. That's all true. Das ist alles wahr. Everybody's baptized in the Holy Spirit. Jeder ist auch im Geist getauft. Sorry, Baptists. Entschuldigung, ihr lieben Baptisten. Okay. It's gonna happen. <laughs> es wird passieren. <laughs> the the whole concept of of the church is already true in heaven. Das gesamte Konzept, was wir von Gemeinde haben, ist, in der, ist im Himmel schon längst äh, Realität. People are saved, healed and delivered. Dort sind die Leute gerettet, befreit, geheilt und in Geist getauft. But the kingdom is that it would be on earth as it is in heaven. Aber das Königreich bedeutet, dass so wie es im Himmel ist, es auch auf Erden sein wird. How many children are looking for clean water in heaven? Wie viele Kinder gibt es, die im Himmel kein sauberes Wasser finden, das sie trinken können? How many people are starving from famine? Wie viele Leute im Himmel verhungern, weil sie nichts zu essen haben? How many earthquakes are destroying homes? Wie viele Erdbeben zerstören im Himmel irgendwelche Häuser? How many golden streets are torn up from earthquakes? Wie viele von den goldenen Straßen werden durch Erdbeben zerrissen? This stuff isn't happening there. Das Zeug passiert da nicht. So why is it happening here? Warum passiert es hier? Well said, Sonia. Because there's not enough heaven here. Sehr genug, sehr gut, was Sonia gesagt hat, weil hier noch nicht genug Himmel ist. And a lot of that is because we forgot our real focus. Und der Grund dafür ist, weil, weil die Gemeinde den Blick für das Wesentliche oder für vieles Wesentliche verloren haben. Wir versuchen nur, dass die Leute geheilt, gerettet, befreit werden. And teach them to give offerings. Und dann lernen wir sie, wie sie den Zehnten geben. There's a lot more to the kingdom. Es gibt viel mehr im Königreich Gottes. Bringing heaven into the earth is going to be. Bedeutet. Sorry. It's <laughs> excited. <laughs> There's a lot more to it. Das ist viel, viel mehr. And this, this will begin up a, a whole world of new thinking for you. Hier beginnt eine ganze Welt von einem neuen Denken. We don't, we don't set aside the mission of the church. Nein, nein, wir tun diese Mission, diesen Auftrag, den die Gemeinde hat, nicht zur Seite schieben. But we have to think way outside the church. Aber wir müssen anfangen, auch außerhalb der Gemeinde zu denken. We as the church need to have answers to the world's problems. Die Gemeinde muss beginnen Antworten zu geben auf die Probleme der Menschheit. We're the only true ambassadors sent from God. Wir sind die einzigen von Gott gesandten Botschafter hier auf dieser Erde. And they're not going to get answers from from false religions. Sie werden keine Antworten bekommen von falschen Religionen. Because that won't produce heaven on earth. Denn das wird nicht den Himmel auf der Erde produzieren. Think through the effects of those false religions. Denk mal ein bisschen drüber nach über die Auswirkungen dieser falschen Religionen. I'm thankful we don't live in a country that's filled with false religions. Ich bin froh, dass wir in einem Land leben, das nicht voll ist mit falschen Religionen. Like we see all over uh, uh, the Middle East. So wie zum Beispiel im Nahen Osten. The horrors that we see are not simply wars. Diesen Horror, den wir dort sehen, das ist nicht nur einfach Krieg. But their philosophies. Das sind Philosophien. It's a way of thinking. Sie sind Denkweisen. It's a system of lies. Sind Systeme von Lügen. And heaven is a system of truth. Der Himmel ist das System der Wahrheit. That's meant to set free. Das freisetzt. So we're in a battle between truth and lies. Wir sind im Kampf zwischen Lüge und Wahrheit. Not just as an individual. Nicht nur als Einzelperson. If we if we spend our rest of our life dealing with truth and lies in our heart. Wenn wir den Rest unseres Lebens damit verbringen, immer nur mit Wahrheit und Lüge in unserem Herzen uns zu befassen, then we're immobilized from helping the world. 
we are stopped from dann, helping dann, the world. Dann werden sind wir dann werden wir aufgehalten davon, dass wir der Welt etwas zu geben haben. We we all know some Christians that spend their life looking at their own stomach. Ich, wir kennen alle die Christen, die ihr Leben damit mit einer Nabelschau verbringen. Trying to figure out what's wrong inside my heart. Was stimmt mit mir noch nicht? And that works inside the church. Und das ist in der Gemeinde. But it doesn't advance the kingdom. Aber es produziert nicht das Königreich. The kingdom, you have to lift your eyes up. Beim Königreich musst du deine Augen aufheben. You have to look at the problem. Du musst die Probleme anschauen. You have to say, what is the lie behind that? Du musst sagen, was ist die Lüge, die dort dieses Problem verursacht? And what is the truth that they need? Und was ist die Wahrheit, die sie brauchen? Is, is the lie that there's a corrupt government there? Ist die Lüge, dass da eine Regierung ist, die korrupt ist? That keeps the clean water and the food from getting to the people? Das verhindert, dass Leute sauberes Wasser und genug zu essen haben. And how do we bring in a system of kingdom truth? Und wie bringen wir Königreichswahrheiten dort hinein? To change that whole culture. Um diese ganze Kultur zu verändern. Are you hearing me, Germany? Hört ihr mich, Deutschland? I have a lot of hope for your country. Ich habe sehr viel Hoffnung für euer Land. I have more hope for your country than a lot of other countries. Ich habe mehr Hoffnung für euer Land als für viele andere Länder. Because I think if you get a hold of this, weil ich glaube, wenn ihr das begreift und there's, nehmt, there's a kingdom call on this country. Da ist ein Königreich, eine Königreichsberufung auf diesem Land. And I don't say that every country I go to. Und ich sage das nicht einfach leichtfertig in jedes Land, das ich gehe. There is a kingdom call, but it's different. Da ist ein Königreichsberufung, aber die ist anders. And here it's this apostolic call. Und auf diesem Land ist dieser apostolische Ruf. There's something about leadership that da you ist carry. etwas in diesem Land von Leiterschaft, das ihr in euch tragt. There's something about, about dominion. Da ist etwas von Herrschaft in diesem Land. And it's okay, I know we've made some mistakes in the ja, past. Ja, ja, ich weiß, da sind ein paar Fehler passiert in der Vergangenheit. Not talking about that. Ich rede nicht davon. But honestly, that's because there's a kingdom DNA that's in you. Aber ganz ehrlich, das konnte nur passieren, weil diese Königreichs DNS in uns ist. And the enemy grabbed a hold of it. Und der Feind hat sie missbraucht. And took you in a different direction. Und hat euch it. in eine falsche Richtung gezogen. When really you are called to be a fatherland. Wo ihr doch berufen seid, ein Vaterland zu sein. A country that brings fathering to others. Ein Land, das Väter bringt für andere. Because there, the world has countries that are orphans. Denn es gibt so viele Länder, die Waisen sind. Whole systems of orphans. Ganze Systeme von Waisen. There's a pretty high call on this country. Es ist ein, es ist ein hoher Ruf, eine hohe Berufung Gottes auf diesem Land. And if you get this kingdom understanding. Und wenn ihr nur dieses Königreichsdenken und Verständnis bekommen könnt. You can begin to actually advance the kingdom. Dann könnt ihr beginnen, dieses Königreich auszubreiten. This is a big deal. Das ist eine große Sache. Let me give you another picture for this. Ich möchte euch noch ein anderes Bild zeigen. As a Christian, als Christ, We understand that there's heaven and there's earth. Da stehen wir, da gibt es den Himmel und die Erde. Another way to picture this is that if heaven were a planet. Lass uns mal das so uns vorstellen, als ob der Himmel ein Planet wäre. In heaven, it would be planet love. Oh, im Himmel, das ist der Planet Liebe. So, you have planet love. Da ist Planet Liebe. Where the atmosphere that you breathe is love. Und auf diesem Planeten ist die Atmosphäre, die du einatmest, ist Liebe. People don't feel brokenness. Die Leute sind nicht innerlich zerbrochen. They aren't running around as a bunch of orphans. Sie rennen nicht rum als Waisen. There's not sickness and death. Es ist keine Krankheit und kein Tod. The, the atmosphere you breathe is love. Die Atmosphäre des Himmels, die du einatmest, ist vollkommene Liebe. Just take a deep breath. Nimm mal einen tiefen Atemzug davon. It's the atmosphere of love. 
die Atmosphäre der Liebe. But then you come down to planet Earth. Und dann kommst du auf den Planeten Erde. And the atmosphere of planet Earth. Und die Atmosphäre auf dem Planeten Erde is actually fear. Ist Angst. I know there's there's anger and there's wars and all kinds of things. Ja, ich weiß auch, da gibt's auch Hass und da gibt's Krieg und all, all diese ganzen Sachen. But at the core, it's Aber fear. Aber im Herz ist Angst. So you have planet love and planet fear. Du hast Planet Liebe und du hast Planet Angst. So Jesus comes down from Planet Love to Planet Fear. So kommt jetzt Jesus vom Planeten Liebe und er kommt auf den Planeten Angst. And after he trains his disciples, und nachdem er seine Jünger trainiert hat, he gives them a commission. Gibt er ihnen einen Auftrag. And their commission is to bring Planet Love into pa Planet Fear. Und ihr Auftrag ist, Planet Liebe auf die auf den Planeten Angst zu bringen. That it would be On planet fear, like it is on planet love. Damit es auf dem Planeten Angst genau dieselben Zustände herrschen wie auf dem Planet Liebe. So, so. One way that I picture this. Eine Art, wie ich mir das vorstelle, is like every believer has their own diving suit. Uh, ist, dass jeder Gläubige einen Taucheranzug hat, seinen you, eigenen Taucheranzug. You know the old ones. Kennt ihr die alten Taucheranzüge? With the big brass head. Mit den großen Metallhelmen. So every Christian's got one of those on. So jeder Christ hat also so einen Taucheranzug an. And they have this hose that goes back to planet love. Und da haben die so einen Schlauch, der sie verbindet mit dem Planeten Liebe. And that cord breathes love into their suit. Und durch diesen Schlauch kommt diese Atmosphäre des Planeten Liebe in ihren Anzug. And first John 4 says, und 1. Johannes 4 heißt es, that love, perfect love casts out fear. Die völlige Liebe treibt die Furcht aus. So here we are with our suit on. So wir sind hier mit unserem Taucheranzug. Breathing the atmosphere of planet love. Atmen die Atmosphäre des Planeten Liebe. And everywhere that we go, we release this love. Und überall, wo wir hingehen, da setzen wir diese Liebe auch frei. And we should be able to release enough of this on planet fear. Und wir sollten eigentlich in der Lage sein, genug von dieser Liebesluft zu verbreiten auf dem Planeten Angst. That the atmosphere of planet love casts out the atmosphere of planet dass fear. Die Atmosphäre des Planeten Liebe die Atmosphäre auf dem Planeten Angst völlig vertreibt. Now that's what should be happening. Das sollte passieren. But when we don't understand our call, Aber wenn wir unsere Berufung nicht verstehen, or we allow offenses into our heart, oder wir erlauben es, dass wir Anstoß nehmen an irgendetwas und uns ärgern, We allow bitterness in. Wir erlauben Bitterkeit in unserem Herzen. Or we don't know our identity. Oder wir kennen nicht unsere wirkliche Identität. Many of us have taken our own hose. Ha, so haben viele von uns ihren Schlauch genommen. And we've put a crink in our own hose. Und haben irgendwie da den abgedrückt. So the atmosphere is not coming down the hose anymore. So kommt diese Atmosphäre nicht mehr so richtig durch durch diesen Schlauch. So we walk around holding our hose closed. So laufen wir rum mit diesem Schlauch abgedrückt. And now we're not releasing the atmosphere of love anymore. Und jetzt setzen wir nicht mehr frei die Atmosphäre der Liebe. And people look at us and say, aren't you from planet love? Und die Leute schauen uns an und sagen, kommst du vom Planeten Liebe? And we say, well, yeah. Und wir sagen, äh, ja. And they say, well, then where, where's the love? Und dann sagen sie, ja, und wo ist jetzt die Liebe? And we start to make excuses. Und dann, ja, reden wir uns ein bisschen raus. But as we're walking around with the with the suit on but no love being released. Wir haben zwar den Taucheranzug an, aber es es passiert nichts, es kommt nichts raus. We just look ridiculous. Das sieht ziemlich lächerlich aus dann. And this is what's happened. Genau das passiert. And people say, "Ah, oh, what's the difference?" Und Leute sagen, "Ja, wo, wo ist denn jetzt der Unterschied?" It's hard to say what's the difference. Es ist sehr schwer zu sagen, was der Unterschied ist. To someone whose hose is fully open. Um, zu jemandem, dessen Schlauch ganz offen ist. Because the difference is so obvious. 
weil die, die, der Unterschied ist so offensichtlich. Because everywhere they go, the atmosphere of love is released. Weil überall wo, wo sie hingehen, da wird diese Atmosphäre der Liebe verbreitet. And people are being blessed. Leute werden gesegnet. People are being healed. Leute werden geheilt. And they're not being manipulated. Und sie werden nicht manipuliert. Because that's a part of the fear system. Denn das ist ja das Angstsystem. They're not controlling other people. Sie kontrollieren nicht andere Leute. But people feel more free around them. Aber die Leute fühlen sich noch freier um sie herum. People should feel more free around Christians than anybody else. Die Leute sollten sich in der Nähe von Christen freier fühlen als sonst irgendwo auf der Welt. Because there's not fear and judgment. Weil es gibt kein es gibt kein Gericht äh, in der Liebe. Where the spirit of the Lord is, there is. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. We say that. Wir sagen das zwar. But is that what people feel? Aber ist das, was die Leute fühlen, wenn sie uns begegnen? Or where the spirit of the Lord is, there's a bunch of songs that are sung. Wo der Geist des Herrn ist, da singt man schöne Lieder. And a bunch of rules. Und da gibt's ein paar gute Regeln. And judgment. Und Gericht oder Verurteilung. Or do people feel more free around us Oder than anybody? Fühlen sie sich wirklich in unserer Nähe freier als bei jedem anderen? You know who Jesus made uncomfortable? Wisst ihr, wen Jesus nervös gemacht hat? The religious people. Die religiösen Leute. You know who he didn't make uncomfortable? Wisst ihr, wer sich nicht nervös gefühlt hat in der Gegenwart von Jesus? The addicts and the prostitutes. Die Abhängigen und die Prostituierten. They loved hanging out with him. Sie liebten es, mit Jesus zu sein. Each one of us should have a zone around us. Jeder von uns sollte so eine Zone um sich herum haben, where people feel more free in that zone. Wo die Menschen sich freier fühlen, wenn sie in diese Zone hineinkommen. They feel more like themselves. Fühlen sich mehr sich selbst than anywhere else. Als sonst irgendwo. Jesus carried a zone like that. Jesus hatte diese Zone um sich herum. His zone was so big. Diese Zone war so groß, that, that, that the disciples could say stupid things. Dass die Jünger die dümmsten Sachen sagen konnten. See if, if it was Jesus the controller. Seht, seht ihr, wenn Jesus der Kontrolleur wäre. They would have thought, oh, he's the man of God. Dann würden sie sagen, oh, er ist der Mann Gottes. We can never say dumb oh, things around oh, him. Wir dürfen nichts, wir dürfen nichts falsches sagen, wir dürfen nichts dummes sagen. But instead James and John are saying, uh, stattdessen sagen Johannes und Jakobus, hey, can we call fire down and blow hey, up the Jesus, city? Hey, Jesus, können wir mal ein bisschen Feuer vom Himmel holen und so? Ein paar Dörfer mm. verbrennen? Jesus is just, oh, no. Und Jesus sagt, oh, nein, <laughs> nicht wirklich. Peter thinks he can argue with Jesus. No, don't go to the cross. Jesus, Petrus argumentiert mit Jesus. Sagt, nein, Jesus, geh nicht ans Kreuz. And he's like, oh, Peter, get behind me. Und er sagt, Geh hinter mich. He, he allowed their stuff to come to the surface. Er hat es erlaubt, dass, das, dass sie solches Zeug machen konnten. If we don't ever have freedom around us, wenn keine Freiheit um uns herum ist, people's stuff doesn't come to the surface. Dann kommt hier das Zeug, was in den Leuten ist, nie raus. And we all live with all these hidden lives. Und dann leben wir alle mit diesem versteckten Leben. And we cover it over and we're fake. Und dann decken wir es zu und wir sind eigentlich nur eine Fälschung. And everybody hates fake. Und alle hassen Fälschung. Nobody wants that. Niemand will das. I would rather have a pastor who's made some mistakes. Ich hätte lieber einen Pastor, der ein paar richtige Fehler gemacht hat. And can take responsibility. Und das und und dafür die Verantwortung übernehmen. And say, you know what? I was believing a lie and das, I was a, I was a jerk that day. Was sagst du was? Weißt du was? Ich habe da echt eine Lüge geglaubt und ich war echt ein Depp an dem Tag. Then to have one that that pretends to have everything perfect als all the time. Als einer der sagt immer so tut als ob er alles immer perfekt hat. We need to be normal free people. Wir müssen normale freie Menschen sein. Amen. We can all go home now. Amen. Jetzt können wir alle nach Hause gehen. <lacht> This will require a big shift on our part. All das braucht oder setzt voraus eine große Verschiebung oder Veränderung, dieses Shifting. Because we have to be willing to be honest. Denn wir müssen willig sein, ehrlich. 
And it, sein, ehrlich zu werden. First we have to be honest with ourselves. Müssen erstmal ehrlich mit uns selber werden. Did I close my hose? Habe ich meinen Schlauch irgendwo abgedrückt? Did I did I allow an offense or or something of that sort? Habe ich erlaubt, dass jemand mich geärgert hat und ich oder irgendwie sowas passiert ist? To stop me from breathing the atmosphere of das love. Mich, hat mich das hindert mich das daran, dass ich selber diese Atmosphäre der Liebe einatme? Have, have I allowed the atmosphere of fear to overwhelm me? Habe ich erlaubt, dass die Atmosphäre der Angst mich selbst überwältigt? One thing I say sometimes. Eine Sache, die ich manchmal so erwähne oder sage, ist, dass Candles shouldn't be afraid of the dark. Kerzen sollten keine Angst vor der Dunkelheit haben. But sometimes we are. Aber manchmal haben wir das. We, we sit here and we watch the news. Wir sitzen hier und wir schauen uns die Nachrichten an. And we hear about all this stuff going on. Und dann hören wir alles, was da so passiert auf der Welt. And we allow the atmosphere of fear. Und erlauben wir, dass die Atmosphäre der Angst to cast out perfect love. Die Liebe austreibt. See, this could go either way. Seht ihr, man kann das auf beide Seiten machen. Depending on the choices we make. Es kommt immer darauf an, welche Entscheidung wir treffen. You see the difference? Seht ihr den Unterschied? Hmm. <laughs> Now let me give you a couple updates. Ich möchte euch ein paar Updates geben. Because the rock got here 2000 years ago. Weil der Felsen ist schon hier seit 2000 Jahren. And sometimes we get discouraged about where we are right now. Und manchmal werden wir ein bisschen entmutigt, wo wir gerade so stehen. Because we don't see the big picture. Weil wir oft das große Bild nicht sehen. But if we were to look at the big picture, wenn wir uns aber mal das ganze Bild, das Gesamtbild mal anschauen, when Jesus landed on planet Earth, als Jesus auf dem Planeten Erde gelandet ist, he's the only one who gets it. War er der einzige, der es hatte. Then 30 years later he begins to train 12 guys. 30 Jahre später hat er 12 Typen äh, ausgebildet. And they kind of get it. Und die haben so ein bisschen dann gehabt. 11 of them at least. Zumindest 11 davon. So then Jesus leaves. Dann geht Jesus weg. And the day of Pentecost hits. Und an Pfingsten der, der Pfingsttag kommt. And now they really are starting to get it. Und jetzt kapieren sie es wirklich. And now there's 120 of them. Und jetzt sind plötzlich 120 davon. So we've gone through a huge multiplication from one to 120. Das ist doch schon mal eine ganz gewaltige Multiplikation von einem zu 120. That took 33 years. Das hat 33 Jahre gedauert. It's good multiplication, one times 120. Das ist gut, einmal 120. But it took 33 years Aber es hat to get there. 33 Jahre gedauert. But as we continue to look at the timeline, Aber wenn wir die Zeitlinie weiter betrachten, you get 3000 that get saved. Dann plötzlich 3000 die gerettet werden. Dann nochmal 5000. And then it starts to say that they were multiplied daily. Und dann heißt es und täglich wurden hinzugetan. So now it's really getting moving. Also jetzt nimmt das so richtig Fahrt auf. But still we're only talking about a few thousand. Aber wir reden immer noch von ein paar tausend nur. Of the world's population. Von der ganzen Weltbevölkerung. Hmm. Hmm. So we go through church history. Also gehen wir durch die Kirchengeschichte. And the kingdom continues to advance. Das Königreich bereitet sich weiter aus. And Constantine comes into power. Dann kommt der Konstantin plötzlich an die Macht. And in 313 he declares Christianity legal. Und 313 nach Christus hat er das Christentum als legal erklärt. Within 50 years, innerhalb von 50 Jahren, 70% of Rome became Christian. Wurden 70% der römischen Bevölkerung Christen. There's a huge expansion. Eine gewaltige Ausbreitung. Now there's a lot of debate over whether that was good or bad. Nun, man mag darüber debattieren, ob das gut war oder nicht. And overall, it was positive. Aber im Gesamten gesehen war es, hat es eine positive Auswirkung gehabt. There are some mixtures that take place. Da sind auch ein paar negative Sachen dadurch passiert. But some of what we look back and see as mixture. Aber einiges, was wir zurückschauen und so als eine Vermischung anschauen, is actually the kingdom taking ground ist aber auch, dass das Königreich 
Boden gut gemacht hat oder Land eingenommen hat. So if, if on one day a year the pagans are worshiping a god named Ishtar, wenn also die, die, die uh, Heiden an einem besonderen Tag die Astarte verehrt haben, the kingdom comes in and takes that over kommt das Königreich und übernimmt das and says, you don't get to have that holiday anymore. und sagt, du musst nicht mehr diesen Feiertag haben. We're gonna celebrate the resurrection of Wir Jesus. werden jetzt die Auferstehung von Jesus feiern and takes over their holiday. und übernimmt diesen Feiertag. But paranoid Christians Paranoide Christen like to look back at it die schauen zurück und sagen and say, ah, paganism. Ah, das Heidentum. But that's not how it happened. Aber so ist es nicht geschehen. The Christians were taking over Die everything of the pagan alles world. Erobert von der heidnischen Welt. And we've gotten confused about this. Aber wir sind ein bisschen verwirrt manchmal darüber. Now we don't want to go back and use the pagan stuff with the Easter eggs. Natürlich wollen wir jetzt nicht hingehen und uh, da die Ostereier und all das ganze Brimborium da. Uh, What does rabbits, rabbits have to do with Jesus? Was hat denn der uh, Hase eigentlich mit Jesus zu tun? That's that's crazy weirdness. Das ist dummes Zeug. Das ist There's klar. no reason to go back to that. Da brauchen wir nicht wieder dahin zurückzugehen. But the Christians were taking over everything Aber in the pagan Christen world. Aber die Christen haben damals alles übernommen von der heidnischen Welt. Sie haben oh. es erobert. Also, history tells us die Geschichte sagt uns auch, that Constantine's mother was a Christian, dass die Mutter von Konstantin eine Christin war, when Christianity was illegal. Und zwar damals noch, als das Christentum illegal war. And she had a home group. Sie hatte einen Hauskreis. She's a real Christian. Sie ist eine echte Christin. She's one of those Christian mamas. Sie ist eine von diesen christlichen Mamas. It was a matter of time before Constantine got saved. Und es hat nur war nur eine Frage der Zeit, bis der Konstantin sich auch bekehrt. She probably had her home group praying for her emperor son. Sehr wahrscheinlich hat die ganze der ganze Hauskreis dafür gebetet, dass der Kaiser sich bekehrt. I love that. Das liebe ich. <laughs> so he legalizes it and the kingdom begins to expand. So er legalisiert das und das Königreich beginnt sich noch mehr auszubreiten. And we're just going to jump through the timeline together. Jetzt springen wir ein bisschen durch diese Zeitlinie. And and we've made some mistakes in our understanding. Wir haben ein paar Fehler gemacht in unserem Verständnis. So it's not that everything has been perfect. Nicht alles war perfekt und vollkommen in jener Zeit. You get to about 1100. Du kommst ungefähr ins 11. Jahrhundert. And for 200 years we do the crusades. Und 200 Jahre lang wurden da die Kreuzzüge gemacht. We do nine of them. Neun wurden gemacht. And people who are un, uneducated about the scripture, und Leute, die nicht sehr gut sich, äh, sich auskennen mit der Bibel, they're being told, this is how we will advance the kingdom. Ihnen wird gesagt, so breiten wir das Königreich Gottes aus. Not through bringing heaven to earth, nicht indem wir den Himmel auf die Erde bringen, but through advancing it with the sword. Sondern dass wir das Schwert nehmen und, und die Welt erobern. We got that one wrong. Ja, das haben wir ein bisschen missverstanden. Not good fruit. Das war keine gute Frucht. But this, this church begins to con continues to grow. Aber die Gemeinde wächst weiter. And then uh, later we have the Reformation take place. Und dann kommt diese Reformation. And thank you for that. Übrigens danke dafür. <lacht> Gern geschehen. <lacht> But the church begins to wake up in a whole new way. Das heißt, die Gemeinde erwacht ganz plötzlich in einer neuen Art und Weise. And this isn't supposed to be just a controlling religious political system. Und hier geht es nicht um ein kontrollierendes religiöses System, but it's about individual relationship with God. Sondern es bedeutet, dass der Einzelne in seiner Beziehung zu Gott erneuert wird. About receiving grace as an individual. Nämlich Gnade zu bekommen als Individuum, als persönlich, als als Person. And huge shifts begin to take place. Und plötzlich passieren große Veränderungen. In the 1720s, 1720 herum, then we have the first great awakening. Haben wir die erste große Erweckung. And the church begins to awaken even more now to the Holy Spirit. Und die Gemeinde wird jetzt noch mehr erfasst vom Heiligen Geist. And many, many other things are awakened. Und viele andere Dinge werden auch erweckt. Then another hundred years goes by. Eine, uh, wieder 100 Jahre später. And the second great awakening in die zweite, 1830s. Zweite große Erweckung 1830. Then we have Azusa Street in 1906. Dann 1906 Azusa Street. 
And in the last hundred years, und in den letzten 100 Jahren we've had incredible acceleration. hatten wir eine unglaubliche Beschleunigung. And even if you're not a Christian, we've had acceleration. Und selbst wenn du kein Christ bist, hast du auch Beschleunigung erlebt. Technology and inventions. Technologie, Inf Erfindungen. The world a hundred years ago and the world now Die are Welt completely different. Die Welt vor 100 Jahren war komplett anders als heute. But if we went back to the world a thousand years ago and 900 years ago, aber wenn du zurückgehen würdest vor 1000 Jahren oder 900 Jahren, not that different. Uh, also vor 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 100 Jahren oder vor 1000 Jahren, also quasi 900 Jahre davor, wäre nicht viel in diesen 900 Jahren ist nicht so viel passiert. Sometimes we forget how rapid everything is now. Manchmal vergessen wir wie schnell alles passiert im Moment. I'm not just talking about Apple products. Ich rede nicht nur von den neuen Apple äh, Geräten. The Kingdom 5S. Das Reich Gottes 5S. But so often if we just keep breathing the atmosphere of planet fear. Aber so oft, wenn wir die Atmosphäre des Planeten Angst einatmen, and we only think inside a church brain, und wir dann nur dieses innerhalb des Gemeindegehirns denken, and we forget the timeline of where we are, und wir vergessen die Zeitlinie, auf der wir uns befinden, it's really hard to know what you're supposed to do with your life. Dann ist es sehr schwer herauszufinden, was du mit deinem Leben anfangen sollst. When we're all called to continue advancing this kingdom. Wo wir doch alle gerufen sind, dass dieses Königreich sich weiter ausbreitet. And that's that's not everybody has to go and be a missionary or a pastor. Und das heißt nicht, dass jeder von uns jetzt ein Missionar oder ein Pastor wird. But we need people to advance the kingdom in technology. Sondern wir brauchen Menschen, die das Königreich in der Technologie in ausbreiten. In business. Im Geschäftsleben. In fashion. In der Mode. In music. In der Musikindustrie. The kingdom has everything inside of it. Das König im Königreich ist alles enthalten. And we need everybody activated. Und wir brauchen, dass jeder aktiviert wird. In their call to advance the kingdom. In ihrer Berufung, das Königreich auszubreiten. Amen. Amen. Would you please stand? Wollen wir zusammen aufstehen? Put your hands out in front of you, please. Streck mal deine Hände. Halt mal einfach deine Hände so vor dich ausgestreckt. Lord, as I pray right now, Herr, während ich jetzt gerade bete, as we have our hands in front of us, während wir unsere Hände ausstrecken, I uns, ask that you would begin to awaken people's spirit, bitte ich dich, dass du den Geist von Menschen hier beginnst aufzuwecken, to their kingdom identity, in zu ihrer Königreichsidentität, that they would get outside of the church box, dass sie rausbrechen aus der Gemeindebox. And they would see their kingdom calling. Und anfangen zu sehen die Berufung des Königreichs. Lord, even in their hands in the spirit right now. Herr, in ihren Händen im Geist gerade jetzt. I ask that you would show them an item. Bitte ich, dass du ihnen gerade jetzt einen Gegenstand offenbarst und zeigst. That's connected to their kingdom identity. Das mit ihrer Königreichsberufung zu tun hat. That musicians would see an instrument. Dass Musiker ein Instrument sehen. That bankers would see checks. Dass Banker uh, uh, Schecks sehen. That homemakers would see children in diapers. Dass Hausfrauen uh, Kinder sehen und Windeln. <laughs> Lord, that you would show them something. Herr, dass du ihnen etwas zeigst. To help them see their kingdom identity. Um ihnen die Königreichsidentität zu zeigen. And the tools you've put in their hands. Und die Werkzeuge, die du ihnen dazu in ihre Hände gegeben hast. We're just going to wait for about 30 seconds. Wir werden 30 Sekunden warten. While the Lord speaks to your heart. Und der Herr wird in dieser Zeit zu deinem Herzen sprechen. Thank you, Lord. Danke, Herr. I just bless your people. Herr, ich segne dein Volk. In Jesus' name, Amen. In dem Namen Jesus, Amen. Now, before you go tonight, bevor wir jetzt gehen heute Abend, 
I would like you to share with one or two other people. Möchte ich, dass ihr euch in, ganz, in kleinen Gruppen zwei, drei Leute zusammentut. What you heard or what you saw. Und dass ihr einander mitteilt, was ihr gesehen habt. So share with whomever, but take a few minutes and do this. Tauscht euch einfach darüber aus, was Gott euch gezeigt hat. Ein paar Minuten lang. <lacht> 